أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا توم بريبة بيثيار تنير له الله يرمي شهودل نمك إيرو بغارم نلغنا ورو ننمي آي نمي لدنا سيغري كمار آغتاي ഇവിടെ ടെൻത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ടോ ഒന്ന് എണീറ്റ് കേൾക്കുന്നല്ലേ എണീറ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കുന്നല്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ ടെൻത്ത് ടെൻത്ത് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾ ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രസംഗത്തിലുപരി ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കണം അള്ളാഹു അത് കൃത്യമായി പറയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉപകാരപ്പെടാനുള്ള തോഫിയത്ത് പ്രധാനം ചെയ്യാൻ പറയട്ടെ ഞാനൊരു ചെറിയ കഥ പറയാം ഒരു പിതാവിനെ രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു കഥ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാം അപ്പം അദ്ദേഹം വളരെ സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മരണത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തോടെ ഏകദേശം അടുക്കും പോയി രണ്ട് മക്കളെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു വരുത്തി വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് മക്കളെടുത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ സമ്പാദ്യമൊക്കെ ഏകദേശം തീർന്നു ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഒരു വലിയ കിഴിയിൽ കിഴി നന്നറിയില്ലേ ഒരു സഞ്ചിയിൽ കുറച്ച് സ്വർണമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തരിശു ഭൂമിയുണ്ട് തരിശു ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കറിയാം അറിയുന്ന ആളെന്ന് എണ്ണിട്ട് പറയാം ആർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മലയാളരുന്ന ചെക്ക് ചെയ്യണം ആ യെസ് എന്നാലും പ്രത്യേകിച്ച് കൃഷിയൊന്നും ഇല്ലാതെ വരണ്ടി കിടക്കണേ പ്ലെയിനായ സ്ഥലം വേറെ ഒന്നുകൂടെയല്ല കുറച്ച് മണ്ണുണ്ടാവും കുറച്ച് കുറ്റിച്ചെടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അത്ര ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം രണ്ട് മക്കളുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇളയ മോൻ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് സ്വർണ്ണക്കിഴി എടുത്തു എനിക്കത് മതി എന്നാണ് കുഴപ്പമില്ല ഇക്കാക്ക് എന്ത് ചെയ്തോട്ടെ തരിശു ഭൂമി എടുത്തോട്ടെ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്നാണ് അപ്പം ഇക്കാക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഓക്കെ അവനതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അവനത് എടുത്തോട്ടെ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാനത് എടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ കുട്ടി ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ പയ്യൻ ഈ സ്വർണക്കിഴി കിട്ടി ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കാനുള്ള പൈസ ഉണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് അവനതായിട്ട് പോയി ജ്യേഷ്ഠൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവനതായിട്ട് പോയി അവനങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചു ഇഷ്ടം പോലെ ലാവിഷായിട്ട് കൊണ്ടും ഉറങ്ങിയും അങ്ങനെ അവനങ്ങനെ പോയി കുറേ മാസങ്ങൾ കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞു അവസാനം അവൻ്റെ അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണക്കിഴിയിലെ അവസാനത്തെ സ്വർണ നാണയവും തീർന്നു അപ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലായത് അപ്പോഴാണ് അവൻ ആലോചിച്ചത് ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം അതുവരെ ഇഷ്ടം പോലെ പണമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല അങ്ങനെ വളരെ സങ്കടത്തോടെ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അടുത്ത് മടങ്ങാണ് ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അടുത്ത് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ അവൻ ഈ തരിശു ഭൂമിയിൽ ഈ പ്ലെയിൻ ലാൻഡിൽ അവന് വളരെ അധ്വാനിച്ച് കൃഷി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ ആയിട്ടുണ്ട് 
വളരെ സമ്പന്നനായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ജ്യേഷ്ഠന്റെ അടുത്ത് വന്ന വിഷയമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല നീ ഇവിടെ നിന്നോ കുഴപ്പമില്ല അതൊന്നും സാരല്ല എന്ന് അവനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു കഥയൊക്കെ ഇനിയും തുടർച്ചുണ്ട് കഥ ഇത്ര മതി എന്നാ തോന്നുന്നത് ഇത് ഈ കഥയിൽ നിന്നുള്ള ചില പാഠങ്ങളുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഗുണപാഠം ആരെങ്കിലും പറയാം പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണപാഠം തോന്നുന്നില്ല അറിയാം പക്ഷെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിൽ മൂന്നിലൊന്നായിരിക്കും കാരണം അല്ലേ അറിയാം പക്ഷെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളതായിരിക്കും പൊതുവെ കാരണം അത് നമ്മുടെ ധൈര്യത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല അടയാളാണ് കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആവേണ്ടത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ഉഷാറാകുക കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ തന്നെ പറയാം കഥ ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞേ കഥങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ് പാടം കൂടി ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞോളി അങ്ങനെയാക്കാം കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ തീരുമാനാക്കാം ഇത് ശരിക്ക് ഇതിന് ഒരുപാട് ഗുണപാഠവും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് ഗുണപാഠമൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ശരിക്ക് നമ്മളും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളും നമ്മളെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ മതജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ സ്വർണ്ണക്കിഴി ഉണ്ട് പിന്നെ തരിശു ഭൂമി ഉണ്ട് എടുക്കാൻ സൗകര്യവും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സുഖവും സ്വർണ്ണക്കിഴിയാണ് തരിശുഭൂമി കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് സംഭവം പക്ഷെ അതായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാ ആത്യന്തികമായി നിലനിൽക്ക സ്വർണ്ണക്കിഴിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നമ്മൾ ജീവിക്കണ ഒരു ഒരു നോർമലി പോകുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് അവർ പറയുന്നതിനൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാഴ്ചയും കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാത്രം ഒറ്റക്കാകുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വാതിലടച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിത്വം വാതിൽ തുറന്നാൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വം ഫോണിന് പാസ്വേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വം പാസ്വേഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വ്യക്തിത്വം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പോകാം അപ്പം ഒരു അതിലൊരു ഹരണ്ട് ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആത്യന്തികമായി നമ്മുടെ ഒരു മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒക്കെ ബോധ്യപ്പെടും എല്ലാം ബോധ്യപ്പെടും എല്ലാം ബോധ്യപ്പെട്ട് ആകുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മലക്കുൽമോത്ത് തലക്കും പുറത്ത് വന്നിരുന്ന് നമ്മളെ റോഹ പിടിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും ഹദീസിലങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇമ അഹമ്മദ് ധരിക്കുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ ഒരു മയ്യത്തും കൊണ്ട് മക്കബറയിൽ ചെന്നു ഖബർസാനിൽ ചെന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഖബറിന്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഖബറിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ മയ്യത്ത് അവിടെ വെച്ചു എല്ലാവരും അവിടെ നിന്നു ഒരു പിൻഡ്രോപ് സൈലൻസ് ആണ് അവിടെ അങ്ങേയറ്റത്ത് നിശബ്ദത ആ നിശബ്ദതയിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ ചിന്തകൾ അവരുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വളരെ വൈകാരികമായ തോട്ട് പ്രോസസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഖബറ് വാപ്പാന്റെ ഖബറ് ജനിച്ച് നാല് ദിവസം മാത്രം പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിന്റെ ഖബറ് ഇപ്പുറത്ത് ഉപ്പാപ്പാന്റെ ഖബറ് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഖബറ് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യന്റെ ഖബറ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് നിൽക്കണത് അപ്പോ പ്രവാചകൻ അവിടെ ഇരുന്നു നിലത്തിയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു കമ്പ് എടുത്തിട്ട് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ ആ കമ്പ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊണ്ടാൻ തുടങ്ങി സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മണ്ണിലിങ്ങനെ വെറുതെ അലക്ഷ്യമായി ഇങ്ങനെ തട്ടാൻ തുടങ്ങി തല ഉയർത്തിയിട്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ സത്യവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന രൂപം ഇങ്ങനെ ദീർഘമായ ഹദീസാണ് ഞാൻ ഹദീസ് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല ഒരാൾ അവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അതിൽ കോമൺ ആയ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒരാൾ സത്യവിശ്വാസിയാണെങ്കിലും അവിശ്വാസിയാണെങ്കിലും അവന്റെ അടുത്ത് മലക്ക് വരും മലക്കല്ല മലക്കുകൾ വരും മരണത്തിന്റെ നേരെ എടുക്കുമ്പോ 
വരിക്കേണ്ട മണിക്കൂറിൻ്റെ മണിക്ക് അത് മിനിറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡിൻ്റെ അതിൻ്റെ മില്ലി സെക്കൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു നിമിഷം വരെ അവൻ്റെ മരണത്തിന് മരണം നിരീക്ഷിക്കാനും അവൻ്റെ റോഹിനെ കൊണ്ടുപോകാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംഘം മലക്കുകൾ അവരിങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കും അവന് കാണാൻ പറ്റും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മലക്കിനെ കാണാണ് മെഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകളുടെ എക്വിപ്മെൻസുകളുടെ മധ്യത്തിൽ കിടന്നിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ റോട്ടിൽ ചക്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കിടന്നിട്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ ആഴിയിൽ ശക്തമായ കുത്തൊഴുക്കിൽ പ്രളയത്തിൽ സുനാമിയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഴം കയറിൻ്റെ അറ്റത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിഷം രുചിച്ച ചൂണ്ടിൻ്റെ നാവിൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ പരിസരത്ത് അവനെ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കാണും അത് യഥാർത്ഥ മുഗ്മീനുകളുടെ റോഹിനെയാണ് പിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ മലക്കുകൾ അവനോട് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചിട്ടിങ്ങനെ അവന് സന്തോഷം നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും അതല്ല ആ മലക്ക് ആ മലക്കുകൾ ആ വ്യക്തി ദുഷിച്ച ആത്മാവാണെങ്കിൽ വളരെ ക്രൂരന്മാരും കിങ്കരന്മാരുമായ ആളുകളായിരിക്കും അവനെ അവൻ്റെ റോഹിനെ പിടിക്കാനിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് സമയത്തുമ്പോൾ മലക്കുൽ മൂത്ത് വരും വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ സന്തോഷവാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ റോഹിനെടുക്കും ഖുറാനിലെ ആയത്താണെങ്കിൽ ഇന്ന ശാന്തിയടഞ്ഞ ആത്മാവേ നിന്റെ രക്ഷിതാവിലേക്ക് നീ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് റോഹിനെടുക്കും പക്ഷെ അതുപോലും പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മാവ് ഏറ്റവും ശുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മാവ് നബിക്കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ആത്മാവാണ് അള്ളാഹു അനുവാദം ചോദിച്ചെടുത്ത റോഹാണ് അല്ലേ പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ റോഹിനെ എടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചോൻ റോഹിനെ എടുക്കണം എങ്കിൽ ആ പ്രവാചകൻ സൊല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലമ തങ്ങൾ പോലും മരണത്തിന്റെ വേദന രുചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പാക്ക് എന്തൊരു വേദനയാണെന്ന് ഫാത്തിമാർ അതി അള്ളാഹു എന്റെ പറയുന്ന രംഗമുണ്ട് ഹദീസിൽ നമ്മള് ആ ഹദീസിന്റെ അറബിൻ ടെക്സ്റ്റ് അറബി സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു ഭംഗി അറിയുന്ന ആളുകൾ അത് വായിച്ചാൽ പ്രവാചകൻ അടുത്തിങ്ങനെ കിടന്ന് മരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് വളരെ ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് വേറെ ഫിക്കറുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചാൽ ഒരു കൊച്ചു കുടിലിൽ ഈത്തപ്പന ഓല കൊണ്ട് മേഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഒരു കുടിലിൽ രാത്രി മുഴുവൻ കത്തി പിന്നെ കെട്ടുപോയ ഒരു ചിമ്മിണി വിളക്കിൻ്റെ അരികത്ത് തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മടിയിൽ ഫാനും എ സി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു റൂമിൽ മാർബിളിന് പകരം മണൽ വിരിച്ച ഒരു റൂമിൽ റസൂൽ സല്ല അലൈഹി സ്വലം മൊത്തങ്ങൾ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു എട്ട് മണി ഏഴര മണി സമയത്തോടടുത്ത് നേരത്ത് അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ മരണത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുന്നതും ഫാത്തിമാർ അല്ലാഹു എന്നെ എൻ്റെ ഉപ്പാക്കെന്തൊരു വേദനയാണെന്ന് പറയുന്നതും പ്രവാചകന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ആയിഷബീവിയുടെ കാലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വീഴുന്നതും ഇല റഫീത്ത് അല ദുന്യാവിലെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച് പ്രപഞ്ചനാഥനിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങുകയാണ് എന്ന് യാത്രാമൊഴി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ശരിക്കും പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അത്രേ ഉള്ളൂ മരണത്തിന് വേദനയുണ്ട് ആയിഷബിനോട് ഫാത്തിമബിനോട് പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നലിൽ മൗത്തി സക്കറാത്ത് മരണത്തിന് ഒരു രുചിയുണ്ട് അതിനൊരു പെയിനുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ശേഷം നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് ഒരു വേദനയും ഇല്ല ഫാത്തിമ നീ വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് പ്രവാചകൻ പറയട്ടെ അപ്പൊ ഇതൊരു നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്കും ഇങ്ങൾക്കൊക്കെ വരാനുള്ളതാത് എന്ന് കോഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിയൊക്കെ കിട്ടി ഡോക്ടറൊക്കെ ആയി എഞ്ചിനീയറൊക്കെ ആയി വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ചില പോയിന്റ് ചില ഇപ്പൊ മതപരമായ ഇത്തരം ചില ക്ലാസ്സിലും ചടങ്ങ് വന്നിരിക്കുന്ന ചില കുട്ടികളൊക്കെ പാരന്റ്സിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വന്നിരിക്ക പാരന്റ്സിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് ഒരു ശനിയാഴ്ച കിട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങേണ്ട നേരത്ത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരേണ്ടി വരികയാണ് പപ്പക്ക് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഇപ്പൊരു പോയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എന്നാലും ചില കുട്ടികൾ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും പാരന്റ്സ് സമ്മതിക്കാത്തുണ്ടാവും എന്തൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും ഇസ്ലാമിക് ഡ്രസ് കോഡ് സ്വീകരിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഒരു ആംഗിൾ അവർ ദീനിയായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ
നോവുന്ന നീറുന്ന മനസ്സുമായി കഴിയുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഒരുപാട് നമ്മളേറ്റൊക്കെ നമ്മളെ കുടുംബത്തെയൊക്കെ വ്യക്തിപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒപ്പീനിയൻസ് ചോദിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുപാട് നമുക്കറിയാം ആരുമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു വിശാലമായ ഒരു സമുദ്രത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽപ്പെട്ട പോലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടും ദീനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ അപ്പം ഞങ്ങൾ അടുത്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക എന്താ പറയുക ഇങ്ങനത്തെ സദസ്സുകൾക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഒരു പ്രഷറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അല്ലെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടും ഒരു കടമ തീർക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അവർത്തൊരു കടമ തീർക്കാൻ വേണ്ടി വരിക കേൾക്കണ കമൻസിനോടും ഡയലോഗ്സിനോടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വേറെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചിരിക്കണ കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഏത് ഏത് സദസ്സിലും കാണും ഏത് ഇങ്ങനത്തെ സദസ്സുകളൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ണുമോറും കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യാ ദേശം മനസ്സിലാവും അപ്പം ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള എന്താ നിങ്ങൾ പഠിച്ചവനോടൊപ്പം ഒന്ന് മനസ്സോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തിനറിയോ സീരിയസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇയാൾ പറയണം എന്ന് കേൾക്കാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ കിട്ടണേ പഠിച്ചവനെ കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് കർട്ടനുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാണേണ്ടതൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇപ്പം സ്വർണ്ണക്കിഴി എടുത്ത് അവൻ പോയപ്പോൾ അവൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ വന്ന തകരാറ് കൊണ്ടാണ് അവൻ ആ അബദ്ധത്തിലെത്തിയത് ഞാൻ കറക്റ്റ് അവൻ വിചാരിച്ചു ഈ സ്വർണ്ണക്കിഴിയാണ് വലിയ സംഭവം തരിശു ഭൂമിയാണ് വലിയ സംഭവം എന്ന് അവന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വീക്ഷണത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ എന്ത് വീക്ഷണത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നത് പ്രധാന എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പാരന്റ് ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് വന്ന് അവള് പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അവൾക്ക് എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആകണം എന്നാണ് അവൾ ആഗ്രഹം എയർ ഹോസ്റ്റസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറെ ദീനിയായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ കയറി വരുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവളെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അത് തെരഞ്ഞെടുക്കണാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ ഫ്രണ്ട് ഉള്ളപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഉണ്ടാവോ എൽ പി യിൽ എത്ര ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായി നമുക്ക് ഓർമ്മന്നല്ല ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് ആളുകളിൽ ആകെ ഒരു ഫാത്തിമ കുട്ടിനെയാണ് ആകെ ഓർമ്മ ഉള്ളത് ഫാത്തിമ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലെ അപ്പർ പ്രൈമറിയിൽ എത്ര ആളുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഹൈസ്കൂളിൽ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഒരു ലൈഫ് ടൈമിൽ അത് പോകും അപ്പൊ ഞാൻ ആ കുട്ടിനോട് ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമായിരുന്നില്ല ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞ മോളെ നല്ല ഓപ്ഷൻ ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ വി ഐ പികൾ ഛർദ്ദിക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യലാണ് ഒരു പ്രധാന പണി പിന്നെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കലാണ് അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഇത്ര ആഗ്രഹിച്ചൊരു സംഭവം അല്ലേ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇരുന്നോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അവൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു അവളാകം അപ്പോൾ അവൾ തുറന്ന എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ അവരാ ട്രോളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നിച്ചിങ്ങനെ അട്ട കട്ട കട്ട ചവിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണേ ആ ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് അത് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ശരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ശരിയാണല്ലോ അവരെ ഡ്രസ് കോഡ് അയ്യേ പിന്നെ അപ്പോഴാണ് അവർക്കിതൊക്കെ അത് ആ നേരം വരെ അവൾക്കിതൊന്നും തലയിൽ കയറിയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയണം ഡ്രസ് കോഡ് അവിടുത്തെ ഒരുപാട് ഒരു പെണ്ണ് എന്നുള്ള നിലക്കുള്ള ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരു പെണ്ണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് അവളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും അഭിമാനത്തെയും കാത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നിടത്തുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഇതൊന്നും അവൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അവൾ നമ്മൾ ഒന്നാണ്ട് ഒന്നാണ്ട് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അവൾക്കതൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു എന്നിട്ട് മാതിരിയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളെങ്ങനെ ശരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹിജാബിലുള്ളതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ശരിക്ക് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തായിരിക്കും ഏകദേശം ഒരു ഇത് എന്നുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ പറയണത് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ മാത്രം ഇരുന്നാൽ മതി ഒരു പ്രശ്നം എനിക്കില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നിങ്ങളൊരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുക ചെയ്താലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറ്റൻറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത്
എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി ഞാനൊരു ദീനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാഹോദര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ജെഫ്രിൻ ജോൺ നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നോ ജെഫ്രിൻ ജോണിന് ജെഫ്രിൻ ജോൺ അവർ എഴുതിയൊരു പുസ്തകമുണ്ട് പുസ്തകമായിട്ട് എഴുതിയതല്ല അവരുടെ കത്തുകളെല്ലാം കൂടി ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് ഒരു പുസ്തകമാക്കിയതാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മിക്ക് എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അവർ പൂനെയിലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഐ ടി പ്രൊഫഷണലാണ് അവർ പൂനെയിൽ ജോലിക്ക് പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റ ഹിന്ദുവായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് ദാപത്ത് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്ഷണിക്കണീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവരോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാണ് അവരിങ്ങനെ ഒരു അവളൊരു നർമ്മം കലർന്ന ഭാഷയിൽ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്ര ദൈവം ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോ ദൈവമാണ് ഒരു ദൈവം വിഷയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി തിരിച്ചു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ മൂന്നെണ്ണം നീ മുസ്ലിങ്ങളെ കണ്ട് പഠിക്കണം അത് അവളെ ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് അവൾ നേരെ ഗൂഗിളിൽ കയറി ഖുറാൻ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ തൽക്കുന്ന ഇങ്ങനെ വായന തുടങ്ങി അൽബക്കറ പശു നമ്മളെ ഈ കാലഘട്ടം അത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പശു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ പക്ഷെ അവളത് ഭയങ്കര അൽബക്കറ പശു ഇത്ര വലിയൊരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ പശുവിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിലുണ്ടല്ലോ സമാനമായ ഒരു 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 സങ്കല്പം ബനു ഇസ്രായേലികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പശുവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സമാനമായ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതവളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു സുറത്ത് മായുതയിലെ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിലെത്തി വൈദാ സമയവുമ ഉൻസിലൂൽ അറിയോ അവർക്ക് സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നതും പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നവർ പറയുന്നതും നിനക്ക് കാണാം എന്നാണ് അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതും എന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ ഒഴുകണം അപ്പൊ ഇസ്ലാം 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 എന്ന് എന്റെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ ദിവസമായി കറക്റ്റ് ഇതിന്റെ തഫ്സീർ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോ ബനു ഇസ്രായേലികളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജൂത ക്രൈസ്തവരിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു വന്ന സ്വഹാഭിമാരെ കുറിച്ചും അവരുടെ കുടുംബിനികളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞ ആയത്താണ് അത് ഈ ആയത്ത് അതോടുകൂടെ അവരെന്ത് ചെയ്തു നേരെ ഗൂഗിൾ കയറിയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരു എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇസ്ലാം ആകാൻ കഴിയും ഗൂഗിളിനോട് ചോദിച്ചു ഗൂഗിളിനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും മറുപടി വരും അല്ലേ ഗൂഗിൾ മറുപടി കൊടുത്തു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലണം ഷഹാദത്ത് കലിമന്റെ ടെക്സ്റ്റും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ അഷദു എ എസ് എച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരത് ചെല്ലി അവിടെ നിന്ന് ഷഹാത്തലും സ്വീകരിച്ചു എന്താണ് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റുവേർഡ്സ് അല്ല എന്നത് ചോദിച്ചപ്പം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എങ്ങനെ എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഗൂഗിളിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറെ നിസ്കാരക്രമം കൊടുത്തു അതിൽ പ്രവാചകൻ സുല്ലാൽ സ്വലം എന്നങ്ങളുടെ നിസ്കാരക്രമം അവർ എടുത്തിട്ട് പഠിച്ചു ഫാത്തിഹയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനല്ലേ അറബി ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല അറബിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അവർ നിസ്കരിച്ചു അവരിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അറിഞ്ഞ കാര്യം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ അറിയിക്കണം അമ്മയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് പേന എടുത്തിട്ട് അമ്മക്ക് ലെറ്റർ എഴുതി തുടങ്ങി അമ്മേ അങ്കിൾ ചൊല്ലിത്തന്ന ഇംഗ്ലീഷിലെ കാവ്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഞാനും നിങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രതികരിക്കാത്ത സംസാരിക്കാത്ത കാണാത്ത കേൾക്കാത്ത കുരിശിന്റെ മുന്നിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അല്ല ഞാൻ ഖുർആാനിൽ കണ്ടത് സ്വന്തം മാതാവിന്റെ ചാരിത്ര്യം സംശയിക്കപ്പെട്ട രംഗത്ത് തൊട്ടിലില്ലെന്ന് സംസാരിച്ച് സ്വന്തം മാതാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ കണ്ടു അമ്മേ എന്റെ അമ്മയും സ്വീകരിക്കണം ഇസ്ലാം അമ്മേ ബൈബിൾ നേരെ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്കിനി ബൈബിൾ വേണ്ട ഖുറാനാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ അവൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതിയ കത്തുകൾ ആ കത്തുകളാണ് പിന്നീട് ക്രോഡീകരിച്ച് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മിക്ക് എന്നുള്ള പേരുള്ള പുസ്തകമായി വന്നത് ശരിക്കും അവളായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഹാദിയ ആറുമാസം വീട്ടിൽ തടയപ്പെട്ടു വീട്ടിൽ വാതിലിട്ട് പൂട്ടി
നൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രാത്രി ഇടുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യാത്രക്ക് പറ്റിയ വസ്ത്രം ഇടും ഓരോ ദിവസവും നിരാശപ്പെട്ട് രാവിലെ ഡ്രസ്സ് അയച്ചു മാറ്റും ഒരു ദിവസം അവളുടെ മുമ്പിൽ വാതിൽ തുറന്നു അവൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി ഇനി വിടാം അവളിൽ നിന്ന് അലഹമുല്ല രണ്ട് കുട്ടികളും ഉമ്മയായിട്ട് ഇസ്ലാമിക ദാവരങ്ങൾ തുഷാറായിട്ട് അവൾ അമ്മേൻ്റെ കൂടെ അമ്മക്ക് ദാപത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ സംതൃപ്തമായി ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് സദസ്സുകളിൽ ആ കുട്ടിനെ അനുസ്മരിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ ലൈഫ് ഒരു സുഹാബി വനിതൻ്റെ ലൈഫിന് തുല്യമായിട്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയുണ്ട് അവൾക്ക് ദുവ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഹൈറും ബർക്കത്തും കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറയണോ നമ്മളും അവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യാസം അവർ വീക്ഷണങ്ങളെ ഓരോന്ന് എടുത്തു പഠിച്ച് സെറ്റിൽ ചെയ്തു ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം റിട്ടികരങ്ങൾ അപ്പം നമുക്കൊരു പുതിയ വ്യക്തിത്വം വരാനുണ്ട് പുതിയൊരു കാഴ്ചപ്പാട് വരാനുണ്ട് പുതിയ കാഴ്ചകൾ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ റൂമിൽ ഒരു ഇരുട്ടുള്ള രാത്രിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ റൂമിൽ ലൈറ്റ് ഇട്ട് പോയാൽ അവിടെ ഇരുട്ടല്ല ഉണ്ടാകും എന്തെങ്കിലും കാണുമോ ശരിക്കും നമ്മളെ സഞ്ചാര വഴിയിൽ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇരുട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയണത് അപ്പം നമ്മളെ മുമ്പിൽ വരുന്ന പലതും എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ നമ്മളതായിട്ട് വിചാരിക്കുകയാണ് ദീന് പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു രണ്ടാം നമ്പർ അയ്യേ നീ ദീന് പഠിക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന ആളാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ചില ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം ഞമ്മക്ക് ഒരു ചമ്മൽ നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് പല കുട്ടികളും അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അതിങ്ങനെ ഒന്ന് കളിയാക്കിയിട്ട് അവരുടെ വീടും അന്തരീക്ഷമൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞമ്മളോ അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പോകാറൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ പിന്നെ വാപ്പ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ നേരെ മറിച്ചാൽ ഞാൻ പോകാറുണ്ട് നീ വരണം നല്ല ക്ലാസ്സുകളാണ് യൂട്യൂബിൽ പോയാൽ എന്നെ ക്ലാസ് കിട്ടും നീ കേൾക്കണം ബോൾഡായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പടച്ചോൻ്റെ ദീനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അവിടെ ഇരിക്കുവര് സറണ്ടർ ആകൂര നമുക്ക് വിങ്ങിപ്പൊട്ടി കരയും അവര് സംശയമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ഖുറാനും സുന്നത്തും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹിജാബ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹിജാബ് കെട്ടിണീന്റെ കുറെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും അല്ലേ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പറ്റുമോ പൊങ്ങിക്കെട്ടാൻ പറ്റുമോ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒട്ടകത്തിന്റെ പൂഞ്ഞ പോലെ തലമുടി കെട്ടണ ഒരു വിഭാഗം വരാനുണ്ട് നബിന്റെ കാലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ നോ വരാനുണ്ട് അവർ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധം പോലും അവർക്ക് കിട്ടൂല അപ്പൊ ഞമ്മളൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് ടോട്ടലി ഇവിടെ ഒരു ഭയങ്കര വർക്കൗട്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താ നമ്മളെ മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ള ഒരു നമ്മുടെ തലച്ചോറിനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റം എന്താ ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് തവണ കേട്ടാൽ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മളത് പഠിക്കും ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് തവണ കണ്ടാൽ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയും അല്ലേ ഇപ്പം ഏഷ്യനെറ്റ് ഏഷ്യനെറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു ആടുകുട്ടിന്റെ ചിത്രം ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലല്ലോ ഏഷ്യനെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അമ്പളല്ലോ ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഗേൾസിന് പൊതുവെ ഓർമ്മ വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണേ റീബോക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല പെപ്സി കൊക്കക്കോള അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും വന്നത് ഒരാൾക്ക് പെപ്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കരയണ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് വരും കാരണം നമ്മൾ നമ്മളല്ല പെപ്സി ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് അനിയത്തി കുറയുന്ന ആരോഗ്യത്തിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അനിയത്തിനോട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുട്ടി കരയണ തന്നെയാണ് ഓർമ്മ വരിക അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അത് കമ്പനിന്റെ പ്രശ്നമല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണ് തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താടി ഓർമ്മ വരും അടിമത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ് ഓർമ്മ വരും അത് വെറുതെ ഓർമ്മ വരണമെന്നല്ല അപ്പൊ നമ്മളും തന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് നേരെ ഇട്ട് കെട്ടി റെഡിയാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അടങ്ങാറാണ് അത് അത് അടങ്ങാറ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി അടങ്ങാറാണ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അടങ്ങാറ് കാരണം ഞാൻ പറയാം ഒറ്റ പോയിന്റ് പറയാം വിഷയം വേറെ ലെവലിലേക്ക് പോകും വേറെ സമയത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വിഷയം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വളരെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗി
ഒരിക്കലും എത്ര കോടി വില പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാങ്ങുന്ന ഉറപ്പുള്ളൊരു സംഭവം ചെയ്യും നല്ല വിലടും ഉറപ്പ് അതിന് നല്ല വിലടും അത്രേ ഉള്ളൂ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സിന്റെ അതിന്റെ പൂജ്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യാ ഇന്ത്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എത്ര ഞാനിവിടെ കയറുന്നത് വരെയുള്ള സംഖ്യ രണ്ടായിരം റുപ്യാണ് അതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ രണ്ടായിരം റുപ്യന്റെ കനത്തിൽ അങ്ങനെ അടുക്കിച്ചാൽ എത്ര സ്പേസ് വേണ്ടിവരും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ കറൻസി എടുക്കാൻ അത്രയും കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഞെട്ടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അമേരിക്കയിലെ ഇതേ അമേരിക്കയിലെ വേറെ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഞാൻ പറയാം പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കാലത്തെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം വളർച്ചയാണ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷത്തെക്കാളും മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടായത് അതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പോപ്പുലേഷൻ മുസ്ലിം പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇസ്ലാം സ്വീകരണം നടന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ് നടന്നത് ഇത് മാർക്കറ്റിനെ ബാധിക്കുമോ അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണ് ശരിക്കും ഹിജാബിട്ട മാർക്കറ്റിന് വരുന്നത് വൻ നഷ്ടമാണ് മാസം ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ ചെലവാക്കുന്നുള്ളൂ വിചാരിച്ചങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യക്ക് ഒന്നും കിട്ടൂല അങ്ങനെ കിട്ടാ ഒക്കെ കിട്ടും എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ നല്ലൊരു പവർ പോയിന്റ് ഉണ്ടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റില് ഈ ഇതില്ലേ ഈ കോസ്മെറ്റിക്സ് എന്നുള്ള സൗന്ദര്യവർദ്ധ വസ്തുക്കൾ എന്നുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കണതിന്റെ മൊത്തം എക്സ്പെൻസസ് ഞാൻ ആമസോണിന് അതിന്റെ ഫുള്ള് സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കണത് എന്താന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് വഴി കിട്ടും ഒക്കെ ഞമ്മക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പണിയില്ല അപ്പൊ ഒരു ഒറ്റ പെണ്ണ് ഹിജാബ് ഇട്ടാല് നേരെ വലിച്ചിടണേ കഴിഞ്ഞ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു നിക്കാബ് കൂടി ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ല കണ്ണാടൻ മുമ്പിൽ നിന്ന് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് നഷ്ടം എത്രയാണ് കോടികളിലാണ് കച്ചവടത്തെ ബാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വാപ്പ ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങി തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറൊരു കച്ചവടം തുടങ്ങി അതേ സാധനം നിങ്ങൾ വാപ്പാന്റെ കച്ചവടം കുറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വാപ്പ എന്ത് ചെയ്യും കച്ചവടം പിടിക്കാനുള്ള പണിയെടുക്കൂലേ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു ലോകത്തെ മൊത്തം ട്രെൻഡ് ആണ് ഇത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് മോണിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലൊരു ഒരു ഫേമസ് ഹീറോയിൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് അല്ലെ അവർ വന്ന സൂപ്പർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റില് അവർ വന്ന് മോളിന്റെ മുന്നില് നമ്മള് കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ സി ഡി ബുക്ക്ലെറ്റ് കയറ്റം തന്നു കാറിൽ കയറുന്ന കയറ്റത്തിൽ വേ നേരെ വരി ചെന്നിട്ട് മോ മാഡം ഇതൊന്ന് വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഖുറാനാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ ഒരു നേരെ ഖുറാൻ ഉണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് കാറിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് വിരലിൽ വിടരുന്ന സംഗീതം ഒരിക്കലും കൊടുക്കാത്ത ആനന്ദം അവർക്ക് ഖുറാൻ കൊടുത്തു അവർ ഞെട്ടിപ്പോയി ഖുറാന്റെ ആ ഒരു ശക്തി ഹൃദയത്ത് കണ്ട് കയറി പിന്നെ അവർ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹിജാബൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവർ മീഡിയകൾക്ക് ഡീറ്റെയിലിങ് നടത്തുന്നതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇവിടുത്തെ മീഡിയ അപ്പൊ ഹിജാബ് ഇടുന്നത് ഞമ്മക്ക് തന്നെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വത്തിന് പകരം ഒരു അടിമത്തായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫീൽ ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫീൽ ചെയ്യും അതിന് വേണ്ട കുറെ പണികളിവിടെ നടക്കും കണ്ടമാനം പണികളിവിടെ നടക്കും എന്നാലോ ഇത് ആത്മാർത്ഥമായി ഉൾക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കിത് വളരെ ശക്തമായ ഒരു നിലപാടാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ത്രീനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ കഴിയും അത് എനിക്ക് എന്റെ താടി തരുന്ന ഒരു ആത്മീയമായ സുരക്ഷിതത്താണ് എന്റെ പുണ്യത്തിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് ഈ ഹിജാബും കാര്യമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഒരു വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നൂല തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിജാബ് വെറും ഒരു തുണിക്കഷ്ണം മാത്രമാണ് ഹിജാബ് വെറൊരു തുണിക്കഷ്ണാണോ അല്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ സി ബി എസ് ഇ ഉയർത്തിയ പിന്നെ ഹിജാബ് അഴിക്കലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ശക്തമായി ഉയർത്തിയ വിഷയമാണത് അവിടെ തട്ടം അഴിച്ചു
വളരെ നിർബന്ധപൂർവ്വം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് ഒന്നും നമ്മളെ കൂടെ അധികം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മരണം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പി എസ് റേഡിയോ നിങ്ങൾ കേൾക്കലുണ്ട് ആരെങ്കിലും ആരൊക്കെ കേൾക്കൽ ഒന്നെണ്ണിറ്റ് ആ വളരെ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ രണ്ടാൾ പി എസ് റേഡിയോ കേൾക്കലുള്ളൂ ജസ്റ്റ് നല്ല ഭയങ്കര പരിഹാരമാണ് ശരിക്കും പി എസ് റേഡിയോ കേൾക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിൻ്റെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഇടാം ഇവിടെ ഇവിടെ നടന്ന ഒരു സ്റ്റേഷനിലെ അഭിപ്രായം ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടി അവള് അവളെ കാലിന് ക്യാൻസറോ എന്തോ ബാധിച്ച് രണ്ട് കാലും മുറിച്ചു അവൾ എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുകയായിരുന്നു അവൾക്ക് നിശ്ചയിച്ച വിവാഹവും നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മളെ പോലത്തെ ഒരു കുട്ടി നാളെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതി വരൂല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അപ്പൊ രണ്ട് കാലും മുറിച്ച് അവൾ ഇങ്ങനെ ബെഡിൽ കിടക്കുകയാണ് ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ വരെ വേറെ ആളുടെ പരസഹായം വേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജിലല്ലേ അപ്പൊ അവൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും റേഡിയോ ഒക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവളുടെ ഡ്രീംസ് നേരിട്ട് നമ്മൾ പേഴ്സണലി അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് വഴി എന്ത് ചെയ്യും എഴുതും ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവളുടെ കുറിപ്പുകൾ ഭയങ്കര ലൈഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള അവളുടെ ഓരോ സംഗതികൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഹയറായി എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കബറിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ഒരുക്കത്തിലാണ് വളരെ ഹോംവർക്കോട് കൂടെയുള്ള ഒരു ഒരുക്കം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് വാപ്പിയും കപ്പുറത്ത് റൂമിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ എണീറ്റ് എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് തയമും എന്ന വഴി നിർദ്ദേശിച്ച ഇസ്ലാം എത്ര വലിയ മതമാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയണം നമുക്കൊന്നും നമ്മളെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഇല്ല ശരിക്ക് നിസ്സഹായതയുടെ ഒരു വലിയ ലോകം ഇവിടെ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ യോഗത്തിലും പറയാറുണ്ട് ഒരു ആയിരം വട്ടെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ സ്പീച്ചുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്ത കാര്യമാണ് എൻ്റെ ഒപ്പൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോഴിക്കോട് മിംസിൽ ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓങ്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചധികം കാലം ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസാഫിയത്തെ കൊടുക്കട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് അസുഖ മാറി വാപ്പ നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഉപ്പയായി ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് പോകുന്നു അള്ളാഹു ദീർഘായുസാഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവിടെ ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയെ പരിചയപ്പെട്ടു പരിചയപ്പെടാൻ കാരണം ഈ ഫാർമസിൻ്റെ മുമ്പിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കിരിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടൊരു കാരണം ഒരു ഇങ്ങനെ കരയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണും നിറയുന്ന കണ്ണുകളും വിറക്കുന്ന ചുണ്ടുകളും ഒക്കെ നമ്മളെ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ലിസണറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ ചില ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് അതൊക്കെ വരും എല്ലാം വരും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇരിക്കട്ടെ മറ്റൊരു ഏരിയയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു അദ്ദേഹത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മോനാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ എന്ത് വിഷമം അപ്പം ആ കുട്ടിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ പണം തികയാത്തതാണ് മുപ്പൊരു പ്രശ്നം അപ്പം ആ കുട്ടി അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം അതിനെന്തോ ഇപ്പം പ്രശ്നം ഇക്ക വന്നിട്ട് നമുക്ക് നാളെ വാങ്ങാം മരുന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു രാത്രിയിലെ വിഷയമുള്ളൂ അത് ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇപ്പം എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വിഷമിക്കണ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ വിഷയം സെറ്റിൽ ചെയ്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരേ ഡേറ്റിന് തന്നെയാണ് അവരുടെ വരിക നല്ല ബന്ധമായി എന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ മൂപ്പരടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മോളെ അസുഖമൊക്കെ മാറിയിട്ട് അവള് വിവാഹവും കാര്യമൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് നടത്തണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് ഏത് വാപ്പാൻ്റെയും മനസ്സിലുണ്ടാണ് വലിയൊരു വിഷയമായിരിക്കും അത് അതും ഇങ്ങനെ രോഗമൊക്കെ മാറിയൊരു കുട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പം മൂപ്പര് ഇങ്ങനെ ഒന്നും മിണ്ടണില്ല എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേ പിന്നെ അത് മോനെ അവൾ ഇനി ആരും അങ്ങനെ കല്യാണമൊന്നും കഴിക്കൂല എനിക്ക് കുറച്ച് ദീർഘായുസ് കിട്ടണം അവൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം തീരണത് വരെ ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റണം എൻ്റെ മുമ്പ് എൻ്റെ കുട്ടി മരിച്ചു പോകാണ് എനിക്ക് നല്ലത് എന്നാ
അവളെ മനസ്സ് ഭയങ്കര ബോൾഡാണ് അവൾ കയ്യിൽ ഒരു ഏലസ് ഉണ്ട് ഒരു ചരടുണ്ട് മോളെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അവളുടെ അടുത്ത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണേൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഒരു പെണ്ണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് വരാത്ത ആ അവസ്ഥ അവൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചോൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആക്കും ഞാൻ വളരെ എൻ്റെ ഒരു പെങ്ങളെ പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വിട്ടു അവളടുത്ത് അപ്പോൾ ഇത് എന്തോ ഒരു ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് കെട്ടിത്തന്നാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവൾക്ക് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എന്ന് മോൾക്ക് അറിയില്ലേ ആ ഒരു സ്കെയിലിൽ വരാം അത് ജനങ്ങളോട് മില്ലിമീറ്റർ എന്താന്ന് പറയാനുള്ള ഐഡിയ എനിക്ക് അവൾ പറഞ്ഞു തന്നെ എനിക്ക് അവളെ ഞാൻ ആ ആ വാചകം ഞാൻ പറയലുണ്ട് സ്പീച്ചിൽ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെയിലിൽ വരാം അല്ലേ ആ അതിനെ ആയിരം കഷ്ണാക്കിയിട്ട് അതിലൊരു കഷ്ണം കൊണ്ടാണ് അതിലൊരു കഷ്ണാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊരു കോശം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒറ്റ കോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡി എൻ എ പഠിച്ചവൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊറ്റ ഡി എൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്കൽ കൊള്ളുന്ന അത്ര ഡാറ്റ കൊള്ളും അത്ര ശക്തനായ പഠിച്ചവനെ വിട്ടിട്ട് പിന്നെ വല്ല നൂല നമുക്ക് വേണോ വേണ്ട പറഞ്ഞു അവൻ പൊട്ടിച്ചു അവൻ പൊട്ടിച്ചു ഞാനിവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ പറയോ ഒരു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ കോഴ്സും പഠനവും ട്രീപ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് പാറി നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ തളർന്ന് വീഴുന്നു ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവുകൾ കുറവ് കാണുന്നു ടെസ്റ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അവൾക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു കീമോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവളെ കീമോ പീരീഡിൽ അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ പനിയൊക്കെ കൂടെ വന്നിട്ട് ആകെ പ്രശ്നമായി അവൾ മരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞമ്മളോ ഞമ്മളെങ്ങാൻ കുറേ സാധനം തലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫിലിമൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഫിലിമിലെ കുറെ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഫിലിം നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണേ വളരെ തെറ്റായ കുറെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് വൻ ചതീകണ വ്യക്തികൾ പാരൻസിന് കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോണ കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലേ പാരൻസിന് കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോണ കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മൾ തലശ്ശേരിയിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ കോടതി നിന്ന് ഉപ്പ് അങ്ങനെ അല്ലേ റാഹി റാഹി എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കരയുന്ന ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട് അതിനെത്ര പെയിനുണ്ട് എന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാകപ്പോഴറിയോ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി പ്രസവത്തിൻ്റെ വേദന മരണത്തിൻ്റെ പാതിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഒപ്പാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനോട് എപ്പോഴും പറയും നമ്മളങ്ങനെ കുട്ടികളോട് എന്ത് ചെയ്യും തീനീ കാര്യങ്ങൾ പറയും കഴിഞ്ഞ പത്ത് അഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് കുട്ടികളാണ് നമ്മളെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ലോകം പാരൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആ ഇഷ്യൂസിൽ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റുന്ന മാതിരി ഇടപെടും ഞമ്മളെ കുട്ടികളെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കും പറയട്ടെ അത്ര അങ്ങനെ കുട്ടികളെ രോഗം കയ്യിനും കാലിനും തലക്കും മാത്രമാണ് ബാധിക്കുക മനസ്സിനും ബാധിക്കും പ്രണയം ഒരു വലിയ രോഗമാണ് മാനസിക രോഗമാണ് ഒരു ഭ്രാന്താണ് ഭ്രാന്ത് പല രീതിയിലുണ്ട് ചെങ്ങലക്കിടണ്ടുണ്ട് അല്ലേ കുതിരോട്ടത്ത് കൊണ്ടേക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ശരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല കുതിരോട്ടത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പണ്ട് ഞാനൊക്കെ തമാശയിൽ കുതിരോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നെ കുതിരോട്ടത്ത് ആക്കണം എന്നറിയും കുതിരോട്ടത്ത് ഒരിക്കൽ പോയി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെരുന്നാളിന് കുതിരവട്ടത്ത് ആളുകളുടെ കൂടെ അവർക്ക് പെരുന്നാളിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ആ സംസ്ഥാനം വിട്ട് തീരുമാനിച്ച് പോയി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കണ്ണെന്ന് പോണില്ല ഒന്നും ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെയാണ് സെല്ലിൽ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടച്ചാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ആളെ മലം കിടക്കുന്നുണ്ട് മലത്തിൻ്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് ആൾ അങ്ങനെ കഴിക്കണ പ്രശ്നമല്ലാതെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ചോറ് വാരിയിട്ട് എറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആൾ പൊട്ടി പൊട്ടി ചിരിക്കണ് ഈ പെരുന്നാൾ ദിവസം അയാൾക്കൊരു വീടുണ്ട് ആ വീട്ടിലൊരു ടേബിളുണ്ട് ആ ടേബിളിൻ്റെ ചുറ്റും പലരും ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു നിമിഷം അങ്ങോട്ട് ബുദ്ധി മറിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പ്രാന്താണ് ഇതേപോലത്തെ വേറെ ഒന്നാണ് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര റിവഞ്ചുകളായിരിക്കും മനസ്സിലുണ്ടാകുക ഒരു ഹായ് മെസ്സേജ് എന്നായിരിക്കും തുടങ്ങിയത് പിന്നെ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടാ
എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വിശേഷ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയുകയും അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം സിമ്പ് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പറയണം ഒന്നും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തില്ല എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരം ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചിലപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്ന ഒരാളോട് സംസാരിച്ചാൽ മതിയാവും പുതിയ വെളിച്ചങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും ഒരു പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ സേഫ് സോണിലുള്ള ഏത് രീതിയിലും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിക്കവർ ചെയ്ത് പോകാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും അധികം വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടാത്ത ഒരു പ്രായത്തിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ടിനെ നിങ്ങൾ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന പറഞ്ഞത് ഫ്രണ്ട് വഴിയാണ് ചേത്താൻ തീരാമ്പടത്തേക്ക് വില ഒന്ന് നല്ല നോക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഒരു പാലിക്കേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിച്ചോടെ നിന്നാൽ മതി നാളെ തന്നെ പോയിട്ട് പണങ്ങണമെന്നൊന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ഒന്നും ആരും റീഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു പോയാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിലോ ലൈഫ് മുഴുവൻ അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും കെട്ടിത്തൂങ്ങി മരിക്കണ ഒരാളും ജനിക്കുമ്പോൾ അത് തീരുമാനിച്ചു പോരുന്നതെന്നല്ല ആണോ ഞാനൊരു ജനാസ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാട് മൊത്തം കരഞ്ഞ ജനാസ ഒരു കുട്ടി അവള് ക്യാമ്പസിലൊരു പയ്യനെ അവൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കും അവനിടക്ക് അവള് സെൽഫി എടുക്കും അപ്പൊ ക്ലാസ്സിലൊരു കുട്ടി എന്നുള്ള നിലക്കാണ് അവൾ എന്ത് ചെയ്യണേ സംസാരിക്കണേ നല്ല ദീനി ചുറ്റുപാടുള്ള വീടാണ് കല്യാണം അവളുടെ ഇടക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവൻ വിവരം അറിഞ്ഞു വെക്കേഷനിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വിവരം അറിഞ്ഞു ഇവളും ഭർത്താവും കൂടി ഇവിടെ ദുബൈയിൽ ജോലി ചെയ്യണ പയ്യനായിരുന്നു അവന് ഈ ഇവളെ ഹസ്ബൻഡ് ഇവർ രണ്ടാളുടെ ഊട്ടിയിലേക്ക് പോയി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആകെ അവനോട് ഏഴ് ദിവസത്തെ ആകെ നാട്ടിലുള്ള അപ്പൊ ഊട്ടിയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ടൂർ പോയി മെന്റലി അവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഒന്ന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പോ ഈ ഫോളോ ചെയ്യണ പയ്യൻ കൂടെ പോയി പിന്നാലെ പോയി അവൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇവനെ വിളിച്ചിറക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചെടുത്തു സെൽഫി അല്ലേ നമ്മൾ സെൽഫിക്ക് നിന്ന് കൊടുക്കും അല്ലേ ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചെടുത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവൾ എൻ്റെ കുട്ടിയാണ് നീ ഒഴിവാക്കണം അവൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരെ അവളോടൊന്നും പറയാതെ അവളെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയതിൻ്റെ ശേഷം തൊലാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെറ്റർ ഉണ്ടാക്കി പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കും ബാപ്പാക്കും മെയിൽ ചെയ്തു ബാപ്പാനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കളി എന്നാണ് അവൻ വേഗം ഇങ്ങോട്ട് ഇത് വൈകുന്നേരം പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് മടങ്ങി അവൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മൊത്തം ഒക്കെ മനസ്സിലാണ് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇഞ്ചിൽ പോലും ഒരാളെ പ്രണയിക്കുകയോ വിചാരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തൊരു കുട്ടി അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു പറയും വീടിൻ്റെ ഓഫീസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് മൂത്താപ്പ വാപ്പ എല്ലാവരുടെയും ചർച്ച അടുത്താണ് അമ്മ കരയാണ് അവള് നേരെ റൂമിൽ പോയി അവളെ ഷോള് ഫാനിൽ കെട്ടിയിട്ട് ക്ലാസ് അതാണോ പരിഹാരം അവൾക്ക് പറയായിരുന്നു ഉപ്പ ഇതാണ് ഉപ്പ കാര്യം അവനോട് പറയായിരുന്നു അതാ പറഞ്ഞ പരിഹാരം ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ കാര്യം അയ്യത്ത് പിന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും അവളെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അവൾ ഓക്കെ നല്ല കുട്ടിയാണ് ഒരു ചെറിയ ലിങ്ക് പോലും അവനായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു വൺ സൈഡ് അവൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നോട് ഇസ്ലാമിക മര്യാദ പാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് പറയാൻ ഒരു ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള നിലക്ക് നിനക്ക് നിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന എനിക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം പിന്നെ കണ്ണിനെ താഴ്ത്തുക എന്ന് പുറം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കണ്ണിനെ താഴ്ത്തിയൊക്കെ തീർന്നു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ചിന്തയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാഴ്ചയെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി മാറ്റി നിർത്തണം ആ രീതിയിൽ ഇത്തരം മേഖലകൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പോകണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അള്ളാഹു ഹൈറും പറക്കത്തും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ലൈല ഹൈല്ല എന്ന പരിശുദ്ധ വാക്യത്തെ ജീവിതമാക്കാൻ പഠിച്ചവൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം തക്കവയും ഇഹ്ലാസും പാലിച്ച് ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചവൻ നമ്മളെ തുണുക്കുമാറാകട്ടെ പറയണ ഞാനടക്കം ആരും സേഫ് അല്ല എസ്പെഷ്യലി സ്വകാര്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ചെയ്താൻ്റെ ചെറത്ര ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മഫുറിൽ മുമിനിൻ അബുൽ മുമിനാത്ത് അള്ളാഹു മായിസ് അലിസ്ലാം മുസ്ലിമീൻ അതല്ലെ ശർക്കു അൽ മുഷ്ടിക്കീൻ അമീൻ അമീൻ ബ്രഹ്മത്തിക